హై హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం అప్డేట్ గురించి చూద్దాం రైట్ దట్ మీన్స్ ఫుడ్ మెథడ్ సో ఫుడ్ మెథడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ అప్డేట్ ఎలా అంటే మనం ఒక ఐడి దగ్గర ఏదైనా రికార్డ్ డేటాని అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటాం చేంజెస్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఐడి మనం చేంజెస్ అనేది చేస్తాం బై యూసింగ్ ఫుడ్ మెథడ్ రైట్ సో ఫుడ్ మెథడ్ లో చూడండి టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐడి సో ఐడి మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ యూనికిటీని బేస్ చేసుకుని మనం అప్డేట్స్ అనేది చేస్తాం రైట్ అలాగే ఫామ్ బాడీ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దట్ మీన్స్ ఫామ్ బాడీ అనేది ఏం చేస్తుంది ఫామ్ బాడీ ఏం చెప్తుంది ఏపీఐకి రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ అప్డేట్ యూజ్ చేసుకోవాలి యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో డివి కాంటాక్ట్ అనేది ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాం క్లియర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు సో డిబి కాంటెక్స్ట్ దాట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్ డాట్ సో ఫస్ట్ ఆ డిఫాల్ట్ సో రికార్డ్ తీసుకుంటున్నాం మనం రైట్ సో ఐడి సో ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్ లాగా ఏమొస్తుంది ఏదైతే ఐడి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఆ ఐడి యొక్క ఎంప్లాయ్ డేటా సపోజ్ నేను ఎంప్లాయ్ ఐడి వన్ అని ఇచ్చాను ఆ వన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం నాకు ఈ రిజల్ట్ లోకి వస్తుంది ఆ వన్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో నేమ్ అలానే సిటీ జెండర్ శాలరీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఈ రిజల్ట్ లోకి ఆ పర్టికులర్ వన్ అనే రికార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నాకు దానిలోకి వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ రిజల్ట్ డాట్ నేమ్ చూడండి సో దీనిని నేను ఇక్కడ ఫామ్ బాడీ నుంచి లైక్ ఇక్కడ ఫామ్ బాడీ అంటే మన రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి డేటా ఏదైతే వస్తుందో దాంతో అప్డేట్ చేయాలి సో దట్ మీన్స్ సో రిజల్ట్ డాట్ సెండ్ ఎంప్లాయీ సెండ్ సేమ్ రిజల్ట్ డాట్ సిటీ ఎంప్లాయీ సిటీ అండ్ రిజల్ట్ salary employee salary same result not data of the employee clear so if you idi ee result anedi ekkadundi manaki db context nunche kada teeskundam ani db context lo unna employees lo unna table it so ipudu nenu em chestanu ee results ki data anedi nenu ichchesanu update cheskuntunnanu just add chesanu ante right ipudu nenu em chestanu ante db context dot save changes చేంజెస్ ను సేవ్ చేస్తాను సో ఎప్పుడైతే నేను చేంజెస్ సేవ్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్ లో ఉన్న డేటా ఎగ్జాక్ట్ గా దీనిలో ఉన్న ఐడిని బేస్ చేసుకుని అప్డేట్ అయిపోతుంది క్లియర్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి బట్ ఐడి అనేది పాస్ అయ్యి యూఆర్ఎల్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఐడి అనేది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది క్లియర్ సో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి చూసేద్దాం ఇక్కడ రికార్డ్స్ చూడండి ఏది చేంజ్ చేద్దాం ఐడి విత్ నైన్ హనీ అని ఉంది కదా ఇది చేంజ్ చేద్దాం ఐడి విత్ నైన్ ఓకే సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సరి పోస్ట్ మెథడ్ పోస్ట్ అయింది అలా కాకుండా ఇక్కడ గెట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ డేటా వచ్చింది కదా ఐడి విత్ నైన్ రైట్ ఐడి విత్ నైన్ ఇది అని ఇది చేంజ్ చేయాలి సో కంపల్సరీ లోకి వెళ్తున్నా నైన్ అండ్ అండ్ డేటా సో హనీ వన్ దగ్గర హనీ అని లేదంటే నేమ్ ఏదైనా మారదాం సపోజ్ రోజు అనేది సెండ్ ఆఫ్ ఇమెయిల్ సిటీ చెన్నై సో శాలరీ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే క్లియర్ సో ఎగ్స్ కూర్చేద్దాం సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ వన్కి వచ్చింది 
సో జేసన్ లో చూడండి ఇక్కడ నాకు అప్డేట్ అయిన డేటా ఏదైతే ఉందో అది వచ్చింది రైట్ అండ్ నా ఇక్కడ చూడండి టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వాయిడ్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి క్లియర్ వాయిడ్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి నో కంటెంట్ సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం వాయిడ్ అని తీసుకుంటే వాయిడ్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ అని వస్తుంది మనకి ఇక్కడ రైట్ టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి డేటాబేస్ లో చెక్ చేద్దాం నైన్త్ రికార్డ్స్ చూడండి నైన్త్ రికార్డ్ రోజ్ ఫీమేల్ చెన్నై రైట్ డేటా అనేది అప్డేట్ అయింది క్లియర్ అండ్ నౌ సపోజ్ మనకి స్టేటస్ కూడా అంటే సపోజ్ ఏదైనా ఐడి లేదు ఆ ఐడి కోసం ట్రై చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఐడి ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఐడి అనేది వన్ ఉంది అనుకోండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఏంది ఐడి అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు కదా మరి అప్పుడు ఎర్ర వస్తుంది కదా క్లియర్ సో అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తాం చూద్దాం సో నేను ట్రై బ్లాక్ తీసుకున్నా రిజల్ట్ అనేది గట్ చేసుకున్నా ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నాన్ రిజల్ట్ అనేది అంటే నాకు ఐడి వాల్యూ గెట్ చేసుకుంటే డేట్ అనేది నాకు వస్తే క్లియర్ సేమ్ ఇదే చేస్తుంది ఇన్ కేస్ నాకు ఐడి నల్ అయింది అనుకుందాం అంటే రికార్డ్ అనేది లేదు అని అర్థం విత్ ఐడి రికార్డ్ అనేది లేదు క్లియర్ సో అప్పుడు రిటర్న్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి పంపిస్తాం రిక్వెస్ట్ నాట్ క్రియేట్ ఎర్ర రెస్పాన్స్ సో దట్ మీన్స్ ఎర్ర కదా మనకు అక్కడ వస్తుంది సో ఏ ఎర్ర ఇద్దాం హెచ్టిపి స్టాటస్ కోడ్ డాట్ నాట్ ఫౌండ్ అంతే కదా నాట్ ఫౌండ్ వస్తుంది అండ్ అలానే ఎంప్లాయ్ విత్ ఐడి సో ఐడి సో ఐడి ఇక్కడ మనం ఏదైతే అది ఇస్తున్నామో ఐడి నాట్ క్రూస్టింగ్ నాట్ ఫౌండ్ అని మనం చేస్తుంది లైక్ ఇక్కడ వాడ్ కదా హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ తీసుకుంటాం రైట్ నా క్యాష్ బ్లాక్ లో పోతాం ఈ మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎర్ర వచ్చింది అనుకున్నా సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం రిక్వెస్ట్ డాట్ క్రియేట్ ఎర్ర రెస్పాన్స్ హెచ్టిపి స్టాటస్ కోడ్ డాట్ యాట్ రిక్వెస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి చేంజెస్ చేసాం పిల్లలు రైట్ సో చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మనకి రిటర్న్ అవ్వాలి ఏంటి ఇక్కడ కూడా స్టాటస్ కోడ్ రావాలి కదా ఇప్పుడు రిజల్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం రిజల్ట్ నాట్ ఈ ఫస్ట్ నల్ అన్నాం దట్ మీన్స్ కండిషన్ ట్రూ అయింది ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ చేయాలి కదా సో రిటర్న్ టైప్ ఉంది కదా ఇక్కడ హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రైట్ స్టాటస్ కోడ్ అండ్ ఎల్స్ లో ఇచ్చాం అలా క్యాచ్ అప్లై ఇచ్చాం సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటి లైక్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ దాట్ రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేసిన ఓకే దాట్ రిసెట్ రైట్ సో ఈ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇది స్టాటస్ కోడ్ లైక్ ఓకే డేట్ అయింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సేమ్ ఉంది ఇక్కడ సేమ్ డేట్ సార్ 
ఇక్కడ టూ నాట్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూడండి మనం ఏదైతే ఇచ్చామో డేటా వచ్చింది అండి అదర్వైజ్ మనం లేనిది ఏదైనా ఇద్దాం ఇక్కడ సపోజ్ వన్ ఇచ్చాం సిక్స్ గుడ్ చేసాం సో ఇక్కడ చూడండి వన్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ నాట్ ఫోర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రైట్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది అండ్ నా చాలా పెడతాయి ఎంప్లాయ్ ఐడి విత్ వన్ నాట్ ఫౌండ్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి విత్ ఐడి వన్ నాకు ఇది వన్ వన్ ఇక్కడ పిలిపించేసాం రైట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి సో ఎప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ కానప్పుడు ఇన్ కేస్ అయితే మనకి ఓకే అండి మెసేజ్ వస్తుంది రైట్ సో ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా వస్తే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది క్లియర్ సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మళ్ళీ మీ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ